カメラの前で微笑む YouTuber もしその人が裏で殺人を犯していたとしたら遡ること10年前の2013年2月アメリカカリフォルニア州ある一人の男の動画に全米の注目が集まっていましたスマッシュスマッシュスマッシュ身振り手振りでインタビューに答えるその男の名はケイラブ・ローレンス・マクギリバリー自身をカイと名乗る彼はヒッチハイクでアメリカを放浪している旅人そして今回カイがインタビューされている理由はなんと彼がその旅の道中で女性に暴行を加えていた犯人を撃退したためでした YouTube にアップされたインタビュー動画は一晩で50万再生を記録一躍人気者となったカイは様々なメディアから引っ張りだことになっていきましたさらにその3ヶ月後また一つカイをめぐる驚愕のニュースが飛び込んでくるんですなんと今度はカイが殺人犯として逮捕されたんです犯罪者を撃退し一躍人気者となったヒッチハイカーカイ一晩で英雄となったその男なぜ殺人鬼に身を落としてしまったのか人を表現させる出来事は思いがけないところに潜んでいるんです<笑>アイネコのルネが世界で一番可愛いケンちゃんです。私も可愛がって、ヤミヤミコです。まあ、それはちょっとあれなんですけど、あれって何あのー、本当にね、大きくなりまして、もう 1.8 キロです。ちょっと写真のっけて、はい、800グラムぐらいだったんですけど。800グラムだったのが今何グラム ?1.8 か9ぐらいです。トイレで測れるんですよ。自動のトイレにしまして。トイレで測れるっていうのは、自分で毛づくろいして毛玉貯めるじゃない、うん、それを吐くってことでしょトイレで測れる。測れるああ体重を。そういう体重をね。焦点かも。本日ご紹介するのは、旅の途中で犯罪者を襲撃し、一躍有名人となった旅人についてなんです。ほら、今回はそういうハッピーエンドな、ほんわか話ほんわか話とはいかないんですよ。このチャンネル。どういうこと何が起きるのそもそも男が有名になるきっかけを作ったある事件についてなんですけど、皆さんも同じ状況に陥った時に、同じように行動を取れるのか、考えながら見ていただければと思います。ヒーローの誕生。遡ること10年前の2013年2月アメリカカリフォルニア州スマッシュスマッシュスマッシュこんな風に3回ぶん殴ってやったんだ。地元の放送局 KMPHTV のカメラに向かい、誇らしげに語るその男は、ケイラブ・ローレンス・マクギリ・バーリー。バンダナでまとめたボサボサ頭と大きなバックパックが特徴の彼は、アメリカ大陸をヒッチハイクで旅している旅人。自分のことをカイと名乗る彼は、その日出くわした驚きの体験についてインタビューを受けていたんです。カイが語ったその内容は、この後アメリカ中の注目を集め、彼は一躍ヒーローの座を手に入れることになるんです。一体ここの日カイの身に何が起こったというのでしょうかいやー助かったよ今日はなかなか車が捕まらなくてさ車の後部座席からそうやって運転手に話しかけたカイこの日いつものようにヒッチハイクをしていた彼はこの車の運転手ジェットシモンズ・マークブライドに拾われたところでした気さくに迎え入れてくれたジェットにカイはすっかり気を許し車内には和やかな空気が流れていたんですしかし昔バージン諸島にいた時14歳の小娘を襲ってやったんだカイと打ち解けるやいなやまるで武勇伝を語るかのように物騒な話を始めたジェット耳を疑う話の内容にカイは思わず眉を潜めますなんだこいつ普通に犯罪者じゃねえかマジでヤバいやつの車乗っちゃったんじゃないはいこっから予想外の出来事がカイを襲うんですそれはジェットの車が通行止めとなっている工事現場に差し掛かった時のことここは通れないよ下がって下がってジェットの車へ向かい引き返すように誘導する警備員するとジェットはなんと警備員をめがけ目いっぱいアクセルを踏み込んだうわー前に止まっていた車とジェットの車に板挟みにされもがき苦しむ警備員おいお前いきなり何すんだ慌てたカイは後部座席から身を乗り出し叫ぶが運転手のジェットは聞く耳を持たずそのまま警備員を押しつぶす勢いでアクセルを踏み続けるうわーその時、大丈夫ですか車に挟まれた警備員へ駆け寄ってきたのは、近くを通りかかった一人の女性。女性は警備員の手を引き、彼を助けようとした。すると、邪魔するなー声を荒げながら、車を飛び降りたジェット。彼はそのまま女性に掴みかかると、彼女の首筋に手を伸ばす。た、助けて次の瞬間、その手を離せ女性の首を絞めるジェットに向かい、捜査犬なのはカイ。同時に彼は、ジェットの背後で大きく手斧を振りかぶっていた。スマッシュスマッシュスマッシュこんな風に3回ぶん殴ってやったんだそうカイがインタビューで語ったその内容は女性を絞め殺そうとしたジェットを手斧で殴り撃退したというものだったんです実際の犯行現場に出くわしちゃったらさビビって動けなそうだけどカイは勇敢な人間なのね、まあ、そもそもヒッチハイクっていろんなリスクあるから度胸はあったんでしょうねそしてカイはこの勇敢な行動から一躍有名人になるんです、うんうん、しかし有名人になったや先予想外の出来事が彼を襲うんです
栄光と転落これはいいものが撮れたぞ撮影された回のインタビュー動画に満足げな表情を浮かべた KMPHTV のスタッフその晩 YouTube にアップロードされたわずか6分のその動画はこのスタッフの予想すら上回る反響を見せることになるんです回の動き面白いな無邪気で可愛い感じなのにとっても勇敢で素敵よねカメラに向かって身振り手振りで話す回の姿に多数寄せられる称賛の声回は事件のことだけではなく自身の身の上についても語っており共感を覚える視聴者も多かったんです僕は子供の頃仮設トイレ付きの物置に閉じ込められて育ったんだ今はホームレスだけど自由に旅する暮らしがすごく幸せなんだ回の動画はなんとこの日だけで50万回以上の再生数を記録バズりにバズった彼には以降テレビの出演依頼が殺到するようになっていくんですなるほど犯罪者を撃退したっていう事実他の事実にフォーカスあったって一躍有名になったわけねおっしゃると思いますこの時の回にはネット上でバズりやすい条件が揃っていたんですバズりやすい条件実はですね何の情報がバズるか研究結果があるんですというわけで本日のメトラキーワードバズる情報の特徴について。2011年にニューヨークタイムズ社が行った調査によると人々がネット上で情報をシェアする理由は他の人の生活をよりいいものにしたい情報のシェアを通じて人間関係を育みたいといったものが8割以上を占めることが分かっているんですまた同社はこの時自社で発表した7000本の記事を調査シェアされた数が多かったものはそのほとんどが驚きや幸福感怒り悲しみなど感情に直接訴えかける内容のものが大多数だったといいます2つの結果を踏まえると最もバズりやすい情報はシェアすることとで人のプラスになるポジティブな内容かつ感情を強く喚起するものということになるんです犯罪者に果敢に立ち向かった会の行動は人々に驚きや関心などポジティブな感情を強く呼び起こすものでしたさらに会の恵まれない生い立ちも加わりこの一件は特にバズれやすい条件の揃った出来事だったと言えるんですインタビュー動画が公開されて以来会は全国放送の人気トーク番組ジミーキンメルライブにゲストとして呼ばれるなど怒涛の勢いで知名度を広げていきましたそんな日々を送りながら迎えた3 3ヶ月後の2013年5月16日いつも外で寝てるなんて大変だなこれで温かい飲み物でも買ってくれニュージャージー州フィラデルフィアのバスターミナルでくつろいでいた会に歩み寄りチップを差し出した通行人有名人となった会はこのように行く先々で支援を受けるようになっていましたテレビの出演料やこうした支援のおかげで彼はホームレスながら一切生活に困らず旅ができるようになったんですしかし会だなちょっと署までご同行願おうかな,なんだよいきなりお金を受け取り5万円つらった会に次に近寄ってきたのはなんと警察そして警察は続けて会を鋭く睨みつけこう言い放ちましたお前を殺人容疑で逮捕する犯罪者から女性守った男が殺人を犯したって間違いじゃないの3ヶ月前には犯罪者を撃退したいいやつじゃんみたいな感じだったのうんもう今はじゃ犯罪者ですよしかも殺人罪ですよ一体会の身に何があったのか気になりますよ、うんうん、地に落ちたヒーローカイが逮捕される4日前の2013年5月12日。いやあ、カイじゃないか。テレビでよく見てるよ。よければ今夜はおごらせてくれないかニューヨークタイムズスクエアを訪れていたカイに、そうやって声をかけたのは、ジョセフ・ギャルフィー。すぐ隣のニュージャージー州で弁護士を務めていた男性でした。通行人に声をかけられることも、日常茶飯事になっていたカイは、この時、見るからに裕福な身なりのジョセフの誘いに、迷わずに乗ることにしたんです。しかし問題は、二人で酒を飲み交わし、すっかり酔っ払ったカイが、ジョセフの自宅に泊めてもらうことになったその後のことその日の深夜ジョセフの自宅で眠っていた会は体にいついない重みを感じ目を覚ましますそして暗闇の中眠い目を凝らすとうおな何すんだ<笑>一回くらいいいじゃないかそう、貝の上に乗っていたのは裸になったジョセフ。同性愛者だったジョセフは貝の寝込みを襲い、彼と無理やりに肉体関係を持とうとしたんです。しかし、いくら酒が回っているからといっても、若く力の強い貝が年配のジョセフにそのまま好きにされてしまうことはありませんでした。この野郎すかさずジョセフを押しのけ、その場に立ち上がった貝。うわーそこからカイは尻餅をついたジョセフを殴りつけ倒れ込んだ彼の頭部を何度も何度も踏みつけましたそうしているうちにジョセフはいつの間にか息絶えてしまったんですつまりカイは肉体関係迫られてとっさの行動でジョセフ殺しちゃったってこと、うん、そう聞くとアクシデントのようにも思えるんですけれども、うん、それがこの後の裁判のやり取りでとてもアクシデントで片付けられるものではないことが分かってくるんですジョセフを殺害した後、カイは遺体もそのままに彼の自宅から逃走。しかし警察はすぐに犯人がカイであることを突き止めます。警察は被害者ジョセフの自宅からカイの電話番号が書かれた紙を発見。さらに事件当日、駅の監視カメラにはジョセフとカイが行動を共にしていた様子がしっかり映されていたんです。事件当日に被害者宅に宿泊していたとなれば、カイには言い逃れの余地などほぼないはずでした。
あいつは睡眠薬を入れたビールを飲ませて無理やり俺を犯そうとしやがったんだ。あいつに手を挙げたのは正当防衛だ。被告人席についた会は、被害者ジョセフの卑劣さを裁判官に訴え、必死の行走で無罪を主張していた。しかし被害者の遺体の様子から、その主張はとても通るようなものではなかった。被害者は鈍器のようなもので、頭蓋骨が砕けるまで殴打されていました。さらに、首や胸、肋骨など全身を骨折しており、犯行は正当防衛のレベルを明らかに超えています。犯行が暴かれてもなお、無罪を主張する会を睨みつけ毅然と言い放った検察官さらに検察は続けてこう問いかけるそもそも被告人は同性愛者だと伺っています被害者との行為も同意の上だったのではないでしょうか裁判中関係者一同を最も騒然とさせたのはこの次の会の発言だった俺は有名人なんだぞそんなことしなくても俺と寝たい奴は山ほどいるんだ裁判を通して浮き彫りになったのは人気者の座を手に入れすっかり王兵に変わってしまった甲斐の人柄でした数ヶ月前犯罪者を撃退した彼の行動に感動した人々はこの一件で一気に失望させられることになったんですこうして迎えた2019年4月1日甲斐は第一級殺人の罪で懲役58年の刑を言い渡されますっていうか有名人になって人が変わっちゃうことってあるものなのかなって思っちゃったけど私。ひどいわねあなた私もともと有名だからみたいな状況です有名になると腕組、うん、んだり足の角度が広くなったりする人がいるみたいなんですけどしかし海が人気になって変わったのではなくそもそも裁判で見せていた彼の状態が本性だとしたら恐ろしいですよね、うん、実は海にはそれが彼の本性だと思わせる過去があったんです旅人になったわけあの子を部屋に閉じ込めていたのは親の責任を果たすためだったの2023年1月にネットフリックスで公開されたドキュメンタリーでそう語ったのは甲斐の母シャーリー僕は子供の頃仮設トイレ付きの物置に閉じ込められて育ったんだ今はホームレスだけど自由に旅する暮らしがすごく幸せなんだ犯罪者を撃退した際のインタビューでそうやって赤裸々に自身の生い立ちを語っていた甲斐その言葉に隠されていた真実は実は彼の恵まれない生い立ちなどではなかったんです1988年9月3日、カイはカナダ・アルバータ州の都市エドモントンで生を受けました。4歳の頃に両親が離婚し、母親に女で一つで育てられることになったカイ。そこから間もなくして、母、シャーリーは幼いカイの奇妙な行動に頭を悩ませることになるんです。カイ、あなたなんてことをしたの青ざめた表情で、そう叫んだシャーリーの前には手を血だらけにしたカイの姿が。その足元には一匹のハムスターの死骸が転がっていました。昨日まで可愛がっていたペットを自分の手で殺めたというのに一切悪びれる。素振りのない母シャーリーは彼のその様子にただ戦慄するしかありませんでしたさらに別の日のこと何この匂いキッチンで食事の準備をしていた母シャーリーは家の中に何やら焦げ臭い匂いが漂っていることに気がつき匂いのする方へ足を運ぶんですするとキャーカイ危ないとっさにカイを抱き寄せその部屋を離れたシャーリーそう彼女が駆けつけた自宅の一室ではカイが自分の部屋の壁に火を放っていたんですめちゃくちゃ問題ある子供じゃないのめちゃくちゃ悪い子だったから物置閉じ込められてたってことじゃないそうなんです。そしてこの出来事は、海が旅人となるきっかけでもあったんです。そこから母、シャーリーは、いくつもの病院を回り、カイの問題行動を改めさせようとしました。しかし、カイが発達障害のような症状を抱えていることは分かっても、その治療は容易ではありませんでした。こうして母、シャーリーはやむなく問題行動を繰り返すカイを鍵をかけた狭い部屋に閉じ込めておくことにしたんです。私だってあんなことはしたくなかった。けれど、あの子自身を守るために、そうするしかなかったのよ。撮影スタッフを前に涙ながらにそう語った母、シャーリー。この一件から親子関係に亀裂が入り、年頃を迎えた会は家を飛び出し、旅人として生きる道を選んだというんです。幼少からその心に闇を抱えながらも、一時はヒーローとして世間を魅了した会。彼が殺人を犯した事実は決して、人気者になって調子に乗ってしまったの一言で済まされるものではないんです。会は有名になって変わってしまったのではなく、そもそも有名になってはいけない人だったのではないでしょうかおぞす動画をこんなところまでね見ていただいてですねまあ、皆さんみたいなタイプは多分映画のエンドロール最後まで見るタイプだと思うんですけどありがとうございます確かにうん、というわけでね、隠しコンテンツでございますよ。この後19時半から、このね、アルゴメントのチャンネルで、ライブ配信をね、やろうと思ってますね、ライブ配信何のトピックやるんぞやってところで、うん、まあね、うん、秘密です。<笑>
秘密、はい、秘密、私も知らされてないですから、ねはいうん、そういうわけで雑談です<笑>いやいや言ってんじゃない、はい、ちょっとね肩肘張らずにメトラの皆さんとねおしゃべりしたいなと思いましてですね、うん、今回 YouTube 上でね雑談のライブ配信したいと思うので皆さんねあとね5分10分あるか分かんないですけど質問も考えていただき何かあればねコメントいただければね嬉しいのでこの後ぜひぜひアルゴメトリーライブ配信よろしくお願い